സ്വന്തം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാത്ത പേജ് എന്ന ചിത്രം രണ്ട് ഒന്നിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ വേർഡ് പ്രോസസ്സറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്ത ഈ ഫയൽ നിങ്ങളൊന്ന് സേവ് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഫയലിൽ സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഹോം ഫോൾഡറിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് വർക്ക് നയൻ എന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ വർക്ക് വൺ എന്ന ഡബ്ല്യു വൺ എന്നൊരു പേര് നൽകി സേവ് ചെയ്യുക അനുയോജ്യമായ ഒരു പേര് നൽകുക പേര് നൽകി സേവ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ ടൈറ്റിൽ ബാറിൽ ആ പേര് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഡബ്ല്യു വൺ ഡോട്ട് ഒ ഡി ടി എന്ന പേരായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് ആവശ്യമായ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയാണ് വേണ്ടത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെയുള്ള ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ പേജിൽ ഇത് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നിറം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബോർഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മലയാളം ചെറുകഥ എന്ന് എഴുതിയത് അതിൻ്റെ വലുപ്പം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇവിടെ ചെറുകഥ മലയാളം മലയാള ചെറുകഥ എന്ന് എഴുതിയത് മധ്യഭാഗത്തായി ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്തരത്തിൽ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാം സെൻറ്റർ ഒറിജോണ്ടൽ എന്ന രൂപത്തിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മധ്യഭാഗത്തായി ക്രമീകരിക്കാം ഇവ ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫോർമാറ്റിൽ പാരഗ്രാഫ് മെനുവിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ബിഫോർ ഇൻറ്റൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഇൻറ്റൻറ്റ് അതുപോലെ സ്പേസിങ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇവ തമ്മിലുള്ള അകലം രണ്ട് വരികൾ തമ്മിലുള്ള അകലം സിംഗിൾ എന്നത് നമുക്കിവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു മാറ്റം കാണാം ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് കാണാം വരികൾ തമ്മിലുള്ള അകലം അതുപോലെ ഫോർമാറ്റിൽ പാരഗ്രാഫിൽ പോയതിന് ശേഷം എബവ് പാരഗ്രാഫ് ബിവോ ബിലോ പാരഗ്രാഫ് രണ്ട് പാരഗ്രാഫുകൾക്കിടയിലുള്ള അകലം ഇവിടെ നമുക്ക് വ്യത്യാസപ്പെടുത്താം വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കൃത്യമായ മാറ്റങ്ങൾ കാണാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ പാരഗ്രാഫുകൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്കിവിടെ ഒരു എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു പാരഗ്രാഫായിട്ട് അത് വരും ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ മറ്റൊരു പാരഗ്രാഫും കൂടി ഞാനിവിടെ എൻ്റർ അടിക്കുക എൻ്റർ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പുതിയ പാരഗ്രാഫായി കമ്പ്യൂട്ടർ പരിഗണിക്കും വീണ്ടും ഞാനിത് ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ പാരഗ്രാഫുകൾ ഫോർമാറ്റിൽ പാരഗ്രാഫിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഒന്നാമത്തെ ലൈൻ എത്ര വിടണം നമുക്കിത് ഇവിടെ ഒരു വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊടുക്കാം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് ഇവിടെ കാണാം എന്താണ് ഒരു നമ്മൾ സാധാരണയായി ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഇൻഡൻ്റ് എന്ന പാരഗ്രാഫ് സ്റ്റൈലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇപ്പോൾ മാർജിനിൽ നിന്ന് അല്പം വിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഇത് സെറ്റായി വന്നത് കാണാം ഇനി വീണ്ടും ഞാനിതൊന്ന് ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ രണ്ട് അറ്റങ്ങൾ മുട്ടി നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിലല്ല അതിന് നമുക്കിത് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഈ ജസ്റ്റിഫൈഡ് എന്ന ഈ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചോ അതല്ലെങ്കിൽ ഫോർമാറ്റിൽ പാരഗ്രാഫിൽ നിന്നും അലൈൻമെൻറ്റിൽ ജസ്റ്റിഫൈഡ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചോ നമുക്കിത് അലൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇനി ഇതിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതിനൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരു മഞ്ഞ നിറവും ഹെഡിങ്ങിന് ഒരു നിറവും അതുപോലെ ഒരു ബോർഡറും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി പേജിൻ്റെ കെട്ടും മട്ടും മാറ്റാം എന്ന പ്രവർത്തനം രണ്ട് രണ്ടിൽ ഫോർമാറ്റ് പേജിലാണ് പോകേണ്ടത് ഫോർമാറ്റ് മെനുവിൽ പേജ് ഫോർമാറ്റ് മെനുവിൽ പേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പേജ് എന്ന ടാബിൽ ഇത് പേജ് സ്റ്റൈൽ എന്ന ഒരു ജാലകം തുറന്നു വരും അവിടെ പേജ് എന്ന ടാബിൽ നിന്ന് മാർജിൻസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പേജിൽ ഇവിടെ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ഇവ തമ്മിലുള്ള അകലം ഇവ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉദാഹരണത്തിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മളിത് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് നൽകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ അകലം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഈ അകലം കൂടിയതായി കാണാം അതുപോലെ ഈ പേപ്പർ ഫോർമാറ്റ് ഇവിടെ എ ഫോർ ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നമുക്ക് സാധാരണയായി പ്രിൻ്റ്
അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ ചെരിഞ്ഞ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും ഇവിടെ പ്രിൻറ്റ് പ്രിവ്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ തരത്തിലാണ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആകുന്ന സമയത്ത് വരിക ഇനി ഫോർമാറ്റിൽ പേജിൽ തന്നെ പോർട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ കാണാറുള്ള ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു എ ഫോർ സൈസിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൽ ഫോർമാറ്റിൽ പേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നും ഫിൽ ണൺ എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ മഞ്ഞ നിറമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാനുള്ളത് യെല്ലോ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പേജിനൊരു മഞ്ഞ നിറം വരുന്നു ഇനിയും ഇതിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും മലയാള ചെറുകഥ എന്ന് എഴുതി ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ വലുപ്പവും ഇതിനുള്ള സ്റ്റൈല് ചിലങ്ക എന്ന സ്റ്റൈല് നൽകി അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ വലുപ്പം അല്പം കൂട്ടി ഇതിൻ്റെ നിറം ഫോണ്ട് കളർ എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ പോയി ഇതിനൊരു നിറവും നമുക്ക് നൽകാം ബോൾഡ് ഇത്തരത്തിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം സേവ് ചെയ്യുക